ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಾಯ್ಸ್ ಟಿ ವಿಶ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ್ ಐ ಟಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಸೌಂಡು ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ಸಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವ ವರ್ಡ್ಸು ಓ ಎಲ್ ಲೆಟರ್ಸಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಂಥ ವರ್ಡ್ಸು ಓ ಎಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾನ್ಸನೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು ನೀವು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ತಾವೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸವರಾಗಿದ್ದರೆ ಕೆಳಗಡೆರತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ಸ್ನ ವೆಕ್ಯಾಲರಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸು ಅಥವಾ ವೆಕ್ಯಾಲರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾತೃಭಾಷೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಇರುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅನ್ನೋದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸದಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ಸು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿರಬೇಕು ಮೊದಲೇ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಯಿತಾ ಐದು ಲೆಟರ್ಸು ಆರು ಲೀಟರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ ಹಾಕೋದಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವರ್ಡಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಹಿಂದೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಇದನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೊಂದೇ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಮೊದಲೇದು ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವೀಕನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವೀಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ವೀಕು ಮ ಸಂಡೇ ಎಸ್ ಸಿ ಎನ್ ಡಿ ಇ ವೈ ಸಂಡೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಕಾಪಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಕ್ಕಲಿ ಬಲ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಸಿ ಎನ್ ಡಿ ಇ ವೈ ಸಂಡೇ ಎಮ್ ಒ ಎನ್ ಡಿ ಇ ವೈ ಮಂಡ್ ನೀಟಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಹಾಕಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬರೋದು ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ ಫಸ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರ್ಕೋ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿತ್ ಸ್ಪೆಲಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಆ ವರ್ಡ್ ಪೂರ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ದೇ ಇದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹಾಕಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಹೇಳಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರೂ ಸಹ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ನೀವು ನೀವೇ ಕೈಯಿಂದ ಬರ್ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂಟಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಹ ಬರೋವರೆಗೂ ಬಿಡಾಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಬರೋವರೆಗೂ ಅದೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸರಿ ಮೂರು ಸರಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವ್ನು ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮಗು ಸಹಿತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ನು ಇನ್ನೂ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ಪ್
ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಬ್ರೈನ್ ಬ್ಲಡ್ ಬೋನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬಾಡಿ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸು ಹಾರ್ಟು ಲಂಗ್ಸ್ ಕಿಡ್ನಿ ಈ ಥರ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಯಾವ್ದು ಹಾಕ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಯಾವುದನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ನಂಬರ್ಸ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಅಂತಂದು ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಎರಡು ದಿನ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತರ್ಟಿವರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಡಿ ಒನ್ನಿಂದ ಟ್ವೆಂಟಿವರೆಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇಕು ಟ್ವೆಂಟಿಯಿಂದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ತರ್ಟಿವರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ಬಿಡಿ ಆ ನಂತರ ತರ್ಟಿ ಆದ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಗು ಆ ತರ್ಟಿ ಆದ ನಂತರ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಥರನೇ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಾರ್ಟಿ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಥರ ತರ್ಟಿ ಟೂ ಹೇಳಬೇಕು ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಥರ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಹೇಳಬೇಕು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಥರ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಹೇಳಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಮಗು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಫೋ ಫಾರ್ಟಿ ಆದ ನಂತರ ಫಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ನಂಬರ್ಸನ್ನ ತರ್ಟಿವರೆಗೂ ಸಹ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಬ್ರಿಂಜಾಲು ಆನಿಯನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅದನ್ನು ಬರೆದುಕೊಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಪಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ನೀವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಸಹ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಸಹ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಇದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಏನೇಕ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿತ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಿತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಿತ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಿತ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ವಿತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಇದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೆಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಪದಮಂಡಾರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಪಿಡ್ಗೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸಿ ವಿಷಯ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾರಾದರೂ ಅದೆಲ್ಲ ತಲೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡಿ ನನಗೂ ಸಹ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಮುಗಿ ತಲೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಆ ಭಾಷೆನ ಕಲ್ತು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆನ ನನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ತಲೆ ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ತಪ್ಪಾದರೂ ಸಹ ಏನು ಭಯ ಬಿಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂತಿಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಅನ್ನೋರೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ತಲೆ ಕಟ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಂಗೆ ನೀವು ಏನು ಮ
ಯಾವುದೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತನೂ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಳಸ್ಕೊತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಸಹ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಫ್ಟರ್ ನಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಆಕಾಶ ಕಾಯಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿಸ್ಬೋದು ಸನ್ ಮೂನ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಸ್ಕೈ ಸ್ಪೇಸ್ ಈ ರೀತಿ ಆ ಸ್ಕೈ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಸಹ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೇಚರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ನೇಚರ್ ನೇಚರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಮ್ಸ್ ಆಯಿತು ನೇಚರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹಿಲ್ ರಾಕ್ ಆಯಿತಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕೇವ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೇಚರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದನ್ನು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೆಂಪಲ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಚರ್ಚ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಸಹ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ವೆಹಿಕಲ್ಸು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಸ್ ಕಾರ್ ಬೈಸಿಕಲ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಲಾರಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆವಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಶಿಪ್ ಬೋಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ಸನ್ನು ಸಹ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಿಚನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಇದು ಕಿಚನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಥಿಂಗ್ಸು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬುಕ್ಸು ಈ ಥರ ಟೇಬಲ್ ಈ ಥರ ಫರ್ನಿಚರ್ಸು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೀವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ನೀವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ಸು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನೀವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡ್ರೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಇನ್ನರ್ ವೇರ್ಸ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಸಾರಿ ಈ ಥರ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಹ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ದಿನನಿತ್ಯ ಉಪಯೋಗ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಯಾವಿದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಯಾಬ್ರರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟಾ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ ಅನ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕರ್ಸಿವ್ ರೈಟಿಂಗ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಇದ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಶಾಲಾ ಅಂತಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಬರ್ಕ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ವಿತ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬ